விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் மனசில் போகிறத வெளிப்படையாகவும் துணிச்சலாகவும் பொது வெளியில் முன் வைக்கிறவர் தான் இவர் தினகரன் அணியை சேர்ந்த வெற்றி வேலை விகடன் ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூக்காக சந்திக்கிறோம் அவங்க டம்மி பீஸ் ஆகி போகிறாங்க சார் அவங்க வந்து ஃபீஸ் பண்ண பல்ப் இப்படி தான் சொல்ல முடியணும் பிஜேபி காலில் க காலை கழிவிட்டு சின்னமாக வெளியேற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தர்ம யுத்தம் புண்ணியவாசன குற்றச்சாட்டு அம்மா கூப்பிட்டு மக்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் வந்து ஜேட்டி உள்ள வர சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஒன்று ஆம்பளையாக இருக்கணும் இல்லை பொம்பளையாக இருக்கணும் சார் வணக்கம் சார் சார் உங்களுடைய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஒரு நீண்ட பயணத்தை கடந்து இப்போ வந்திருக்கு எந்த நிலையில் அது இருக்குது எப்படி போயிட்டுருக்கு இன்று வந்து நியாயத்தின் பக்கம் அஇஅதிமுக தொண்டர்களும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் இன்றைக்கி நிற்கிறாங்க அது நீங்கள் போய் இப்போ அவர் போராடெல்லாம் சேர்கிற கூட்டமும் அவருடைய அணுகுமுறையும் அவர் யங்ஸ்டராக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் ரொம்ப தெளிவான ஒரு லீடர் ஸோ அதை பார்த்து ஜனங்கள் வந்து வியக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி இருக்க பொலிட்டிக்கல் செட்டப்பில் லீடர்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஜனங்கள் மக்களே வந்து தரம் பிரித்து பார்க்குறாங்க அவ்வளோதான் இல்லை நீங்கள் ஆர்கே நகரில் ஜெயித்தப்போ ஒரு பயங்கர ஒரு வேகம் இருந்ததாக பார்க்க முடிஞ்சது டிடிவி தினகரன்ட்ட ஆனால் சமீப காலத்தில் அந்த வேகம் குறைஞ்ச மாதிரி தானே ஒரு தோற்றம் இருக்குது பெருசாக லைம் லைட்டில் ஒரு பெருசாக இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே தோற்றம் வந்து தோ தோற்றுவிக்கப்படுகிறது அரசாங்கத்தால் எல்லா டிவி சேனல்லையும் மிரட்டி எல்லா பத்திரிகையாளரையும் மடை ம மிரட்டி அங்கே இந்த அரசு கேபிளில் வந்து உங்களை பின்னால் தூக்கி போட்டுரும் ஸ்லாட்லேருந்து எடுத்துடுவோன்னு சொல்லி அவருடைய தகவல்கள் எங்கள் கட்சியினுடைய தகவல்கள் மறைக்கப்படுகிறது இல்லை இருட்டடிப்பு செய்கிறாங்கன்னு யாரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறீங்க அரசாங்கம் தான் சொல்ல முடியும் அரசு கேபிள் யார்கிட்ட இருக்குது அரசாங்கத்துட்டு இருக்குது அந்த எடப்பாடி அண்ட் கம்பெனி தான் பிறந்து இல்லை அவங்க ஏன் தொடர்ந்து இன்னமும் அதே மாதிரி உங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணமாக என்ன நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்க டம்மி பீஸ் ஆகி போகிறாங்க சார் அவங்க வந்து ஃபீஸ் பண்ண பல்ப் இப்படி தான் சொல்ல முடியும் இல்லை காலாவதியான பத்திரம் பிரேக் இல்லாத வண்டி எப்போ மோதி எங்கே இடிச்சுக்குன்னு எங்கே கவுரப் போகுதுன்னு தெரியாது அதுக்கு எங்களை இருட்டடிப்பு செஞ்சால் தான் முடியும் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுறாங்க இல்லை நீங்கள் தொடக்கத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிரான ஒரு நிறைய விஷயங்களை வந்து முன் வச்சார் டிடிவி தினகரன் ஆர்கே நகரோட வெற்றிக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக மத்திய அரசை விமர்சித்ததும் ஒரு காரணமாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அவர் அதிகமாக மத்திய அரசை மத்திய அரசுக்கிட்ட ஒரு மென்மையான போக்கை கடைபிடிக்கிறதா தானே தெரியுது இல்லை அப்படியும் திரு இதுவும் ஒரு பொய் பிரச்சாரம் நீங்கள் வந்து இப்போ டெல்டா மாவட்டத்தில் நடக்கிற போராட்டங்கள் இப்போ எல்லாமே நடத்துகிற போராட்டம் அன்னைக்கு தஞ்சாவூரில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக காவேரிக்கு ஆதரவாக நடத்தின உண்ணாவிரதம் இதெல்லாம் மத்திய அரசு எதிர்த்து தான் நடத்தணும் மாநில அரசு எடுத்து மாநில அரசையும் சேர்த்து எடுத்தோம் பட் மத்திய அரசு தானே மெயின் காரணம் ஏன் இன்னும் காவேரி மானியம் அமைக்கலை ஆஃப்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் வர்டிக்டுன்னு தானே சண்டை போட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு எப்படி எதிர்க்க சொல்கிறீங்க ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து இந்தியாவினுடைய புகழை பரப்புகின்ற வகையில் ஒரு ஆர்மி ஷோ நடத்துகிறாங்க அங்கே ப்ரைம் மினிஸ்டர் வராரு அங்கே போய் கருப்பு கொடி காட்டுறது வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் நாகரிகம் உங்கள் திங்கிங் வேறு இன்னொருத்தர் வேறு கட்சியினுடைய திங்கிங் வேறு எங்கள் திங்கிங் வேறு அங்கே போய் அநாகரிகமாக ஒரு பாரத பிரதமர்கிட்ட போய் கருப்பு கொடி காமிச்சிட்டா தண்ணி வந்துடுமா போராட்டம் நடத்துகிறோம் அந்த போராட்டத்துக்கே பதில் இல்லை அரசு இதில் வெளியிட்டாச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லியும் செய்யலை வெறும் அந்த கருப்பு கொடி காமிக்கிறதன் மூலம் வந்து ஒரு 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 கவனத்தை ஈர்க்க முடியுன்றது மட்டும் வந்து நான் பார்க்க அப்படி மட்டும் பார்க்கல இந்தியாவுக்கு ஒரு தலைகுனிவு வெளிநாட்டில் வரக்கூடாதுன்றது சேர்த்து தான் பார்க்குறோம் இல்லை இன்னொரு பக்கம் எப்படி பேசப்பட்டுட்டு இருக்குன்னா பொது வெளியில் டிடிவி தினகரன் மத்திய அரசால் மிரட்டப்பட்டுட்டார் இன்னும் சொல்லப்போனால் பிரதமர் மோடி வந்து வான் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இப்போ மென்மையாக கடைபிடிக்கிறாரு எங்களை எப்படி வான் பண்ண முடியும் இன்னாத்துக்கு வான் பண்ண முடியும் நாங்கள் என்ன ஆட்சி அதிகாரத்தில் உட்காந்து கொள்ளாட்சி நேரம் எங்களை மோடி மோடி வந்து வான் பண்ணுறதுக்கு பாரத பிரதமர் வந்து கருணாநிதியை கூட போய் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டார் எங்கள் கிட்ட மட்டும்தான் அந்த கீப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா அதனால் நாங்கள் தான் வந்து உண்மையான ப பாஜக எதிர்ப்பாளர்கள் அதாவது மதவாத எதிர்ப்பாளர்கள் சரிங்க சார் இப்போ இப்போ ஆளும் கட்சியாக இருக்கிற அதிமுக அவங்க மதவாத சக்திகளோட கை கோக்குறாங்க ப பிஜேபியோட நெருக்கமாக இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்களும் குற்றம் சாட்டிகிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் சமீபமாக அவங்களுடைய போக்கு அந்த மாதிரி இல்லையா பிஜேபியை கூட கடுமையாக பேசுகிறாங்க அவங்க இல்லை முதலமைச்சர் இருக்கிற எதிர்கட்சி எல்லாம் ஆகிட்டு போய் பார்த்தாரா மோடியை மோடி அலோவ் பண்ணாரா பர்மிஷன் கொடுத்தாரா அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கல்ல இப்போ ஏன் பர்மிஷன் கொடுக்கல காவேரி இஷ்யூவில் இந்த இந்த அரசாங்கம் காவேரி இஷ்யூவில் என்ன சாதி
இப்போ நடப்பு நடப்பது வந்து மத்திய அரசாங்கத்துடைய அடிமை அரசாங்கம் அவங்களுடைய நமது அம்மா அவங்களுடைய நாளிதழில் இரட்டை குழல் துப்பாக்கி அதாவது அவங்களுடைய நாளிதழில் வந்து பிஜேபிக்கும் அதிமுகவுக்கும் கூட்டணிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்றுரை வந்தது அந்த கற்றையை வந்து உடனடியாக கடுமையாக மறுத்து இப்போ பேசியிருக்காங்க யார் அவங்களுடைய கட்சி சேர்ந்த அவங்க பத்திரிகையிலே வருது அவங்களே கடுமையாக எதிர்க்கிறாங்கன்னா என்ன என்ன அர்த்தம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஐபிஎல் நிறுத்த சொல்லி முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவங்க நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம் வந்து நாங்கள் இப்படி தான் நடத்துவோன்னு சொன்னாங்க போராட்டம் பண்ணுறவங்க போராட்டம் பண்ணாங்க இப்போ இவங்களை ஒன்று ஐபிஎல் நடத்த உட நடத்த அலோ அலோடு சென்னையில் வி வி டோன்ட் அலோ ஐபிஎல்னு இந்த அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கணும் நீ அலோவ் பண்ணினா பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்கணும் ஒன்று ஆம்பளையாக இருக்கணும் இல்லை பொம்பளையாக இருக்கணும் குருமூர்த்தி சொன்ன மாதிரி இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கக்கூடாது இது இம்பார்ட்டண்ட் அரசு சார் டிடிவி தினகரன் வலுவாக இருக்கார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காருங்கிறத நீங்கள் பேசுகிறதுலேருந்து நீங்கள் வைக்கிற கருத்தை புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் இன்றைக்கி திவாகரன் டிடிவி தினகரன் இவங்களுக்குள்ளே ஏதோ முரண்பாடு இருக்கிறதா தானே நாங்கள் பார்க்குறோம் பொது வெளியில் அப்படி தானே வருது இப்போ சார் அது வருது சார் குடும்பமாக பார்த்தா நான் அந்த குடும்பத்தை மதிப்பேன் சார் ஏன்னா அம்மா கூட எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அந்த குடும்பத்தில் இருந்தவங்க எல்லாம் இருந்த அச்சின்னமாக ஆரம்பித்து எம்என் இறந்து போனார் அவர்லேருந்து எல்லாம் இருந்தாங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் அரசியல் கட்சின்ற பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தை கட்சிக்காரை யாரும் ஒத்துக்க மாட்டான் இதுதான் திமுகனுடைய ஃபெயிலியருக்கு காரணம் பல சூழ்நிலையில் ஃபெயிலியருக்கு காரணம் அதான் இன்றைக்கி இந்த கட்சியினுடைய முகம் வந்து சின்னம்மாவும் டிடிவியும் தான் சார் இது வந்து மகாதேவன் ம அண்ணன் மகாதேவன் மறைந்தார் அப்போது வந்து இந்த என்டையர் கேபினட் அங்கே போச்சு அவங்கள குழப்பி சின்னம்மா நாங்கள் சின்னம்மா வந்து டிடிவியை ஆதரிக்கல அவங்க தான் தொலை போய் சார் ஆகி விட்டு போகிறாங்க சின்னம்மா ஆதரிக்கல அப்போது ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்கி இவங்க பின்னால் ஒரு பத்து மந்திரி இருபது எம்எல்ஏ இருக்க மாதிரி ஒரு மாயை உருவாக்கி மத்திய அரசாங்கம் கூட ஒரு டையப்பு இது ஓபிஎஸ் கூட ஒரு டையப்பு அப்புறம் இபிஎஸ் கூட டையப்பு இப்படி பல வகையில் டையப்பில் அவங்க ஏதோ ஒரு ஒரு எதையோ ஒரு இலக்கு அடைய விரும்புனாங்க அந்த இலக்கெல்லாம் அடைய முடியாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதிகம் சொல்கிறோம் இல்லை திவாகரன் குறிப்பிட்டு அப்படி நடந்துக்கிறதுக்கான காரணமாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க ஏன் திவாகரன் அப்படி நடந்துக்கிறாரு சார் நீங்கள் அவர் அம்மா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அம்மா வீட்டில் ஒரு ஆறு மாதம் இருந்திருப்பார் ஆரம்பத்தில் அதுக்கப்புறம் இல்லை அவர் அவருக்கு என்ன அரசியல் ஆசை இருக்குது அதெல்லாம் நான் ரொம்ப பழக்கெல்லாம் கிடையாது நான் பார்த்தா பேசுவேன் அவ்வளோதான் தவிர ரொம்ப பெரிய பழக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் வந்து இப்போது எடப்பாடி கூட சேர்ந்து பிஜேபி கூட கனெக்ஷன் வச்சுக்கின்னு ஒரு 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 இவருக்கு இவர் கண்ட்ரோலில் இருக்க ஒரு ஆட்சி நடந்தால் அவருக்கு என்னென்ன வகையில் வசதி வருமோ அதுக்காக அதை ட்ரை பண்ணுறாங்க எடப்பாடியோடவும் பிஜேபியோடவும் இவர் எந்த வகையில் வந்து கூட்டு சேர்ந்துருக்காரு அண்ணன் மகாதேவன் அவர்கள் இறக்க இறப்பில் என்ன நடந்ததோ அதை இப்போ பத்து நாளாக எல்லா நிர்வாகியும் கூட்டு பேசினிருக்காரு நான் டிடிவி தலைவரை எதுக்க போகிறேன் பதினெட்டு எம்எல்ஏ இருபத்தி ஒரு எம்எல்ஏ எங்கள் கூட தான் இருக்காங்க நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாம் சரி பண்ணி சின்னம்மாவை வெளியேற்றினு வர போகிறோம் சின்னம்மாவும் அதை விரும்பலை வெளியே வரத சட்டப்படி வெளியேற்றத்துக்கு நாங்கள் வெளியே அவங்கள வர வைக்கிறதுக்கு அனைத்து சட்ட போராட்டங்களும் நாங்கள் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் பிஜேபி காலில் க காலை கழிவிட்டு சின்னம்மா வெளியேற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சசிகலா அவங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் டிடிவி தினகரன் அது குடும்பம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தானே டிடிவி தினகரன் உள்ளே வர்றாரு இப்போ அவர் வர மாதிரி ஏன் திவாகரன் வரக்கூடாது ஜெயானந்த் வரக்கூடாது ஏன் சார் நீங்கள் வந்து டிடிவி சார் வந்து ரெண்டு வாட்டி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அமைப்பு செயலாளர் அம்மா பேரவை செயலாளர் கழகத்தினுடைய பொருளாளர் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் அம்மா கூட வந்து கற்றுக்கணும் அவர் இவங்கெல்லாம் யார் அந்த பொறுப்புலேயோ அம்மா அப்பா அந்த வீட்டில் சில பேர் வளர்ந்துருக்கலாம் போயிருக்கலாம் அம்மா கூட இருந்திருக்கலாம் பேசிக்கலாம் அதெல்லாம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல அரசியல் ரீதியாக அம்மாவாலே வளர்த்து விடப்பட்டவர் இவர் தான் சசிகலா கூட ஜெயலலிதா அவங்க சசிகலாவே நீக்கியிருந்தாங்க அவங்களும் எந்த பொறுப்புலேயுமே இடம்பெற கிடையாது பின்னாடி அவங்க அந்த கட்சி எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறது எந்த வகையில் சரியா இருக்கும் அதுதானே ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ்ஸும் சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய குற்றச்சாட்டுதலில் வந்து ஒரு நியாயம் இருக்கு இருக்கிற மாதிரி தானே தெரியும் எங்க எந்த இடத்துல நியாயம் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க குடும்பம் உள்ள வர இல்லை முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஒன்றா இருக்காங்க கணவனை பிரிஞ்சிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூ ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதம் வெளியே இருக்கிறாங்க இது முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஒன்றா இருந்தது பெருசா ஒரு மாதம் வெளியே இருந்தது பெருசா அடிமை ச அடிமை மாதிரி இவங்கெல்லாம் நடந்துக்கிறது பெருசா ஊடகங்களில் உங்ககிட்ட இல்லாத ஃபோட்டோவே கிடையாது சார் இது என்ன மறைக்கவ முடியும் இப்போ டெல்டா பகுதிகளில் திவாகரன் வந்து செல்வாக்காக இருக்க
இவர் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு அட்வொகேட் அவர் ஜெயித்தார் அன்னிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கூட அண்ணாதிமுகவில் தான் வசிச்சு ஏன் ஜெயிக்கலை மன்னார்குடியில் இவர் மன்னார்குடியில் ஒரு பெரிய செல்வாக்கு இருந்தால் ஏன் ஜெயிக்கலை அப்படிலாம் இல்லை சார் இவங்களுடைய நடவடிக்கை மக்களுக்கும் பிடிக்கல ஒர்க்கர்ஸுக்கும் பிடிக்கல ஒர்க்கர்ஸுக்கு பிடிக்கலன்றது தான் உண்மை ஒரு லெவலுக்கு மேலே இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் கிட்ட ஒரு கும்பல் போய் நின்றுக்கு காரணமோ இந்த மாதிரி பல தலையீடு இருந்த இருந்த காரணம் தான் இப்போ அது இல்லைன்னு ஒன்று எல்லாம் வந்து எங்ககிட்ட நிற்கிறாங்க வியாபாரிங்க நிற்பாங்க மு முப்பத்தி மூணு பேர் அமைச்சரில் பற்றி கேட்காதீங்க வியாபாரிங்க அவங்கெல்லாம் இந்த இந்த ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தவொன்னே எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு நேராக என் காலில் வந்து விழுவாங்க அதை விட்டு நான் தான் பசத்து தொண்டை அடிமட்ட தொண்டை அம்மாவுடைய விசுவாசி எல்லாம் இங்கே தான் இருக்காங்க இப்போது டிடிவி தினகரன் அதாவது நீங்கள் மகாதேவன் சொல்கிறீங்க இல்லையா மகாதேவனோட மரணத்துக்கு வந்து எந்தெந்த அமைச்சர்லாம் இப்போ வந்திருந்தாங்க யார் இல்லை நான் நான் அந்த மரணம் நான் அந்த இதுக்கு போகல நான் அந்த துயர சம்பவத்துக்கு நான் போகல அப்போ போன எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க எல்லாரையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி அப்போ தான் அந்த தைரியமே இந்த எடப்பாடி அண்ட் கோவுக்கு அந்த தைரியத்தையே வர வச்சது அவங்க தான் வாழ்த்துக்கள்ாங்க <laughs> 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 வேலை <laughs> 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 சரிங்க சார் இவ்வளோ நாள் முன்னிருந்தே நீங்கள் சொன்ன அடிப்பில் பார்த்தா முன்னிருந்தே இந்த பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் இப்போ மட்டும் ஏன் திடீர்னு இது வந்து பெரிய அளவில் பூதாகரமாக இருக்குது முன்னிருந்து இருந்து சார் நடுவில் எல்லாம் சப்ஸ்டான்ஷியல் ஆச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் ஆனாங்க திருப்பி ஏன் அவங்க அந்த எண்ணத்துக்கு போகிறாங்கன்னு தெரியல அவங்களுக்கு இந்த கட்சியில் நினைக்கிற பதவிகள்லாம் சொல்கிறவங்கெல்லாம் பதவிக்கு வரணும் நினைக்கிறவங்கெல்லாம் இங்கே உழைச்சா தான் பதவிக்கு வர முடியும் இந்த கட்சிக்கு யார் விசுவாசமாக நின்னாங்களோ சின்னம்மா ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் எடப்பாடியும் பன்னீர் செல்வமும் துரோகம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யார் நின்னாங்களோ அவங்கள தான் வந்து முன்னிறுத்த முடியும் ஸோ இவங்க நான் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க நினைக்கிறவங்கெல்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன் ரெக்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் இந்த கட்சியில் பதவிக்கு வர முடியும்னா அது பேர் கட்சி கிடையாது கம்பெனி இன்னும் நாங்கள் கட்சி நடத்த விரும்புகிறோம் அவங்க கம்பெனி நடத்த விரும்புவாங்க நாங்கள் கட்சி தான் நடத்துவோம் சார் இப்போ நீதிபதி ஆறுமுகசாமி அவருடைய விசாரணை வந்து தீவிரமாக போயிட்டுருக்கு நிறையா அந்த தரப்புலேருந்து பேசியிருக்காங்க குறுக்கு விசாரணையும் சசிகலா தரப்புலேருந்து முன்வைக்கப்பட்டது அந்த விசாரணை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அந்த விசாரணை வந்து சார் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு பக்கம் அப்டே வெட்டு சின்னமாக தாக்கல் பண்ணுறாங்க தாக்கல் பண்ணுறது எங்கள் உரிமை அந்த தாக்கல் பண்ணதை வரிக்கு வரி எனக்கு தெரியும் என்ன தாக்கல் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அது இல்லை அந்த மாதிரிலாம் ஜூனியர் உடனில் ரிப்போர்ட் ஆச்சு அது இண்டூல் ரிப்போர்ட் ஆச்சு தாக்கல் பண்ணது உண்மை தான் ரிப்போர்ட் ஆனது நீங்கள் இப்போ எழுதின வரிகள் சில இது கம்மியாக இருந்தால் கூட முழுமை அடையாமே முழுமை அடையாமல் இருந்திருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டதெல்லாம் உண்மை இண்டு எழுதுனதெல்லாம் உண்மை ஜூனியரோட எழுதுனதெல்லாம் உண்மை ஆனால் உள்ளே இருக்க செக்ரட்டரி அதை மறுக்கிறாங்க மறுநாள் பத்திரிகையில் வேறு செய்தி வர வைக்கிறாங்க அது என்ன கமிஷன் அப்போ கமிஷனா கமிஷனாக தெரியலையே அப்போ கமிஷனும் அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்களா ஆளும் கட்சியோட கண்ட்ரோலில் சார் அப்போது அப்போ வந்து அந்த கமிஷன் எதுக்கு போடப்பட்டது சார் நான் உங்களை கேட்குறேன் இல்லை மரணத்தோட உண்மையை கண்டுபிடிக்க அப்போ மரணத்துடைய உண்மையை நான் வீடியோ அம்மா வந்து இவங்க எல்லோரும் சொன்ன குற்றச்சாட்டு தர்ம யுத்தம் புண்ணியவா சொன்ன குற்றச்சாட்டு அம்மா வந்து உயிரோடவே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலன்றது தானே குற்றச்சாட்டு அது தானே அந்த குடும்பத்து மேலேயே குற்றச்சாட்டு சரி அம்மா உயிரோடு இருந்தாங்க உள்ளே ஜூஸ் குடித்தாங்கன்ற வீடியோ நான் வெளியிடுறேன் என் மேலே இந்த கமிஷனுக்கு இன்னும் அதிகாரம் இருக்குது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அது வந்து ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் கமிஷன் ஆறுமுகசாமி கமிஷனுக்கு வந்து ஒருத்தர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அதிகாரமே கிடையாது கூட அந்த வீடியோ ஃபேக்குன்னு வர அப்பப்போ வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு ஃபேக்குன்னா அது அந்த வீடியோ வேகிட்ட கேட்டு வாங்கி அதை நீ ஆராய்ச்சி பண்ணி அது ஃபேக்குன்னா என் மேலே கேஸ் போட்டு ஜெயிலில் தூக்கி போடு அதுக்கு முன்னே எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து போலீஸ் வச்சு 
போலீஸ் எப்படி இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்குது நீதிமன்றம் எப்படி இது ஒத்துக்குதுன்னு தெரியல இன்றைக்கி பா நிறைய விஷயம் நீதிமன்றத்தில் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கிறது காரணமே பார்த்திங்கன்னா பல பொய் குற்றச்சாட்டுகள் ஆரம்பத்துலேயே எது பொய் குற்றச்சாட்டுன்னு ஒரு அரை மணி நேரம் மாண்பு மிகு மரியாதைக்குரிய போட்டிருக்கின்ற நீதி அரசர்கள் அரை மணி நேரம் யோசித்துட்டு முடிவு பண்ணாங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் அந்த கேஸ் வந்து பொய் கேஸ் அந்த நேரத்தில் அவங்க மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தப்ப ஜெயலலிதா யார் யாரெலாம் அவங்கள சந்திச்சிருக்காங்க பேசுனாங்களா அவங்கக்கிட்ட சத்தியமாக பார்த்தாங்க எல்லாரும் கமிஷனில் சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க அதிகாரி ஐஏஎஸ் லெவலில் ரிட்டையர் ஆன அதிகாரிகளில் சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க இதை விட ஜாஸ்தியாக சொல்லணும்னா காவேரிக்காக ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் அதிகாரிகளின் கூட்டம் உள்ளே நடந்தது அதில் ஒன்று ஒன்றும் சொல்கிறேன் இப்போது அம்மா கூப்பிட்டு இது பொய்யாக உண்மையாக நீங்கள் விசாரிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து ரொம்ப சின்ன பெரிய சீக்ரெட்லாம் கிடையாது அம்மா கூப்பிட்டு மக்களுக்கு தெரியணும் நீ வந்து ஜேட்டி உள்ளே வர சொல்லுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஜேட்டி வேன் வெளியே இருந்தது அதுக்குள்ளே சின்னம்மா வந்து வானாக்கா அது கவுனில் இருக்கீங்க நீங்கள் இது வானா இது என்ன திட்டி விடல சின்னம்மா தான் தடுத்தாங்க அவங்களும் அந்த உள்ள ஆகும் காப்பாற்றி வீட்டுக்கிட்ட போயிடுவோம் அம்மா என்ற எண்ணத்தில் தான் எல்லாருமே இருந்தாங்க வானாக்கான்னு சொல்லி நிறுத்தினாங்க இது இருந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் தெரியும் அங்கே இருந்த எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்க்ளூடிங் முத்துக்குமார் சாமி அப்போ ஏஜே இருந்தார் அவர் இருந்தார் உள்ளோ அவருக்கும் தெரியும் இது நடந்து தான் நடலையே கேளுங்க மனசாட்சியெல்லாம் ஒத்துப்பாங்க ஆமான்ட்டு சார் அவங்க டிரைவரே பார்த்தார் சார் அம்மாவை நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க பார்க்கலன்னா கிடையாது பார்த்தாங்க அம்மா சிலது வந்து அம்மா விருப்பப்படுறாங்க வெற்றிவேல் போய் பார்த்தானான்னு கேட்டால் வெற்றிவேல் ஹாஸ்பிட்டல் கேட் உள்ள உள்ள கார் வைக்கல என்னை கூப்பிடல நான் பார்க்கல அம்மா விருப்பப்பட்டால் தான் பார்ப்பாங்க விருப்பப்படலன்னா அம்மா என்றைக்குமே யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல்னா இருக்கட்டும் அது வீடு தான் இருக்கட்டும் ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் எல்லாருமே பார்த்தாங்களா அவங்க பார்த்தாங்களா அவங்கள கேளுங்க சார் எனக்கு தெரியாது நான் உள்ளவே போகலன்னு சொல்கிறேன் பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லை இல்லை ஜா அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் சார் அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் நான் தான் செக்ரட்டரிஸ் இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்கிறேன் அவங்க பார்த்தாங்களா பார்க்கலன்னு அவங்க வாயால் சொல்லிட்டோம் பார்க்கலன்னு சொன்னால் பார்த்தாங்கன்றது ப்ரூஃப் வரும் பார்க்கலன்னா பா பார்த்துட்டேன்னு சொன்னால் பிரச்சனை இல்லாத போயிடும் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வெறும் எல்லாம் நடிப்பு தானே சார் கவர்னரே வந்து பார்த்து சார் பார்க்குறதுனா அங்கே அம்மா படுத்துருக்காங்க கிளாஸ் டோர் அங்கே அங்கேருந்து அவங்க என்ன பா பா பார்க்குறாங்க கவர்னருக்கு வரலை உயர்த்தி காமிச்சு தான் அப்போ இருந்து கவர்னர் சொன்னார் அப்போ அது பொய்யா கவர்னர் விஜயன விஜயனை கூப்பிட்டிங்களா சரி ஓபிஎஸ் தானே அப்போ இன்சார்ஜ் சீஃப் மினிஸ்டர் அம்மா ஃபோர் ஃபோர் வச்சு ஏன் ஒன்று விஜயனை கூப்பிடல அவர் ஏன் ஏன் அவங்களெல்லாம் கூட மாட்டீங்க சரிங்க சார் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக வந்து பிரத்யேகமாக வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் நன்றி சார் வணக்கம் தொடர்ந்து இதே போன்ற வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு விகடன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்